தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு முறை ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறார் அஞ்சு முறை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் ஆக அவர் அஞ்சு முறை முதலமைச்சராக இருந்த போது ஏழை எளிய மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பல நல்ல காரியங்களை திட்டங்களை சாதனைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்தார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக இந்த தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒகனைக்கல் கூட்டுக்குடி திட்டம் அதை உங்களுக்காக கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி கொடுத்தோம் ஆக ஏற்கனவே அந்த திட்டம் வருவதற்கு முன்பு இந்த இரண்டு மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த குடிநீரை எப்படியாவது பெற்றுத்தர வேண்டும் இல்லைன்னா நாங்கள்லாம் உயிர் வாழ முடியாது பல நோய்களும் பல சிரமங்களும் எங்களுக்கு ஏற்படுது ஃப்ளோரைடை கலந்திருக்கக்கூடிய குடிநீரை குடிக்க வேண்டியிருக்கு ஆகவே அந்த திட்டத்தை எப்படியாவது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று திமுக ஆட்சி இருந்தப்போ அந்த கோரிக்கை வச்சு கலைஞரவர்கள் அதற்காக ஒப்புதல் தந்து சட்டமன்றத்தில் அதை பற்றி உறுதி தந்து அந்த துறையினுடைய அமைச்சராக அன்னைக்கு நான் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தேன் துணை முதலமைச்சராக இருந்தாலும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் குடிநீர் பொறுப்பை அன்றைக்கு நான் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தேன் கலைஞர் உத்தரவிட்டார் உடனடியாக ஜப்பான் நாட்டுக்கு நான் போனேன் அங்கே போய் பெற வேண்டிய நிதியை பெற்றேன் அதற்கு பிறகு அந்த திட்டத்தை நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இதே தருமபுரிக்கு வந்து அடிக்கல் நாட்டு விழாவை நடத்தினார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதற்கு பிறகு நாம் அந்த திட்டத்தை எந்த அளவிற்கு சிறப்பாக நிறைவேற்றி நான் நினைச்சு பார்க்குறேன் நான் துணை முதலமைச்சராக இருந்தப்போ அந்த குடிநீர் சம்பந்தமான துறையினுடைய அமைச்சராக இருந்தப்போ ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு ஆறு முறை வருவேன் ஆக அஞ்சு வருஷத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தஞ்சு தரம் முப்பது தரவை அந்த பணிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தருமபுரிக்கும் கிருஷ்ணகிரிக்கும் நானே வந்து நேரடியாக பார்த்து ஆய்வு நடத்தியிருக்கிறேன் ஆக ஏறக்குறைய ஒரு எண்பது சதவீத பணியை நம்ம முடிச்சிட்டோம் இன்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருபது சதவீத பணி அதை மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்துச்சு ஆக அதிமுக வந்ததுக்கு பிறகு அதை செஞ்சு முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் அவங்க வந்து இது முடிச்சுட்டா இது முழுசாக தண்ணி பூரா இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு கிடச்சிட்டா கலைஞருக்கு பெருமை வந்துடும் திமுகவுக்கு சிறப்பு வந்துடும் என்று அப்படியே கிடப்பில் போட்டாங்க அதுக்கு பிறகு நானே முன்னின்று இந்த ரெண்டு மாவட்ட மக்களை ஒருங்கிணைத்து போராட்டத்தை நடத்தணும் உடனடியாக இதை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டத்தை நடத்தணும் அதற்கு பிறகு இந்த அரசு பயந்து போய் மக்கள் கிளர்ந்து எழுந்துட்டாங்க இதை பாதையிலே நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது என்ற ஒரு பெயருக்காக அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் கோட்டையில் உட்கார்ந்து கொண்டு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் அந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறோன்னு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டாங்க ஆனால் இன்னமும் ஒரு இருபது சதவிகிதம் சில கிராமங்களுக்கு குடிநீர் வராத சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி தானே இன்னும் இருபது சதவீதம் கிராமத்தில் இருந்து தண்ணி வரலல்ல அதனால் இந்த ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் திமுக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த நாளே உடனடியாக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களுக்கும் அந்த குடிநீரை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு உண்டு என்பதை நான் முதலில் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஆகவே உங்களையெல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது நடைபெறவிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் மத்தியில் இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்களை வீட்டிற்கு அனுப்புகிற தேர்தல் தான் இந்த தேர்தல் அவரை மட்டும் இல்லை அவரோடு சேர்த்து எடுபடியாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியையும் வீட்டுக்கு அனுப்பணும் நம்ம உடம்புல ரெண்டு கட்டி வந்துடுது ரெண்டு கட்டி வந்துருச்சு அந்த ரெண்டு கட்டியை டாக்டர் இடத்துல போய் காட்டுங்கிற போது உடனடியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை எடுக்கணும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ரெண்டு கட்டியும் எடுக்கணும் இல்லைன்னா ஆபத்து வந்துடும் உடலுக்கு எது எது கேடு கேடு வந்துடும் என்று சொல்லுகிறார்கள் இல்லை இல்லை ரெண்டு கட்டியும் எடுக்காதீங்க ஒரு கட்டியை மட்டும் எடுங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ரெண்டு கட்டியும் தான் எடுக்கணும் அது மாதிரி ரெண்டு கட்டிகளாக மோடியும் எடப்பாடியும் 
நாட்டுக்கு நோய் வரக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறாங்க ஆக அந்த டாக்டர் சொன்னதை கேட்டு அந்த நோயாளி அந்த கட்டி கட்டிய உருவாய் கட்டி த கட்டி வந்திருக்கக்கூடிய அந்த நோயாளிகள் அதை எடுக்கணும் என்று தான் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி நாட்டுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய இரண்டு சனியன்களாக மோடியும் எடப்பாடியும் மோடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சர்வாதிகாரி இந்த எடப்பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உதவாக்கரர் ஏன்னா எதுக்கும் உதவாமல் இருப்பதை உதவாக்கரன்னு சொல்கிறோம் கலைஞர் உதவும் கரமாக இருந்தார் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் இவர் உதவா கரையாக இருக்கிறார் ஆக ரெண்டு ஆட்சியை அப்புறப்படுத்துவதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஆக இந்த ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் கமிஷன் கரப்ஷன் கலெக்ஷன் தான் மக்களை பற்றிலாம் கவலைப்படுறது இல்லை உதாரணமாக ஒன்று சொல்லணும்னா எட்டு வழிச்சாலை சென்னையிலிருந்து சேலம் வரையில் எட்டு வழிச்சாலை அந்த எட்டு வழிச்சாலையை பத்தாயிரம் குறை பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அதற்காக ஒரு கான்ட்ராக்டை விட்டு அதில் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் கமிஷன் யாருக்கு எடப்பாடிக்கு ஆகவே அதை நிறைவேற்றுவதற்காக விவசாயியுடைய நிலங்களை எல்லாம் அடித்து கொடுமைப்படுத்தி துன்புறுத்தி மிரட்டி அச்சுறுத்தி அந்த நிலங்களெல்லாம் அப்போ அபகரித்த கொடுமையெல்லாம் நடந்துச்சு நான் சட்டமன்றத்தில் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பினேன் சாலை என்பது தேவை தான் நாங்கள் மறுக்கலை ஏற்கனவே சென்னைக்கும் சேலத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சாலை இருக்குது இருந்தாலும் புதிதாக சாலை போட வேண்டும் என்பது அவசியத்துக்கு தேவை தான் நாங்கள் மறுக்கலை ஆனால் அது விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு வராத வகையில் விவசாய நிலத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாத சூழ்நிலையில் அது இருக்க வேண்டும் என்று பல முறை நான் சட்டமன்றத்தில் பேசியிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளை கூப்பிட்டு கோட்டையில் உட்கார வச்சு பேசுங்க முதலமைச்சர் பேசணும் அவங்கள சமாதானம் பண்ணணும் அல்லது அவங்கள சரி செஞ்சு அதை நடத்தணும் அல்லது மாற்று வழியை உருவாக்கணும் என்றெல்லாம் நான் பல முறை சட்டமன்றத்தில் பேசியிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி அதிமுகவோடு கூட்டு சேர்ந்திருக்கிறத ஒரு கட்சி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கட்சியே வழக்கு போட்டுச்சு நீதிமன்றத்துக்கு எதுக்கு எட்டு வழிச்சாலை கூடாதுன்னு நேற்றைக்கு முன்பு என்ன தீர்ப்பு வந்துச்சு எட்டு வழிச்சாலையை அரசு போடுவதை ரத்து செய்கிறோம் ஆக இதை கண்டிக்கிறோம் என்று சொல்லி தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக தீர்ப்பு வந்துருச்சு தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகு அரசு அது குறித்து என்ன சொல்லுது இதுவரைக்கும் முதலமைச்சர் வாய் திறந்து பதில் சொல்லலை அதான் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜேந்திர பாலாஜி பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் மேல்முறையீட்டுக்கு போவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆக மேல்முறையீட்டுக்கு போக போகிறாங்க நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய தீர்ப்பை இந்த அரசு உடனடியாக நிறைவேற்றணும் இன்னும் கேட்குறேன் இந்த நம்ம இன்றைக்கு நம்ம எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர் அந்த கட்சியின் சார்பில் ஒரு அறிவிப்பையும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இந்த கூட்டணி சேருகிற போது அவர்கள் ஒரு வ ஒரு வற்புறுத்தலையும் சொல்லியிருப்பதாக நமக்கு செய்தி இப்போது அவங்க என்ன சொல்லணும் நாங்கள் இப்போ உங்களோட கூட்டணியில் இருக்கிறோம் நீங்கள் எந்த காரணத்துக்கு ஒன்று அப்பீல் போகக்கூடாது நீதிமன்றம் தந்த தீர்ப்பை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தெம்பு அந்த திராணி அந்த அருகதை அந்த யோக்கியதை இங்கே அவங்களுக்கு இருக்கா என்ற கேள்வியை தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் ஆக இந்த நிலையில் தான் நான் உங்களையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சிக்கு ஒரு சரியான பாடத்தை நீங்கள் வரக்கூடிய தேர்தலில் வழங்கணும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த ஆட்சியை பார்த்து தொடர்ந்து நான் தமிழகம் முழுவதும் எல்லா தொகுதிகளுக்கும் சென்று பிரச்சாரத்தில் தொடர்ந்து நான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்பது உங்களுக்கும் தெரியும் தொலைக்காட்சியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பார்க்குறீங்கள அங்கே கூடுற கூட்டத்தெல்லாம் பார்க்குறீங்கள மக்களிடத்தில் எழுச்சியை பார்க்குறீங்கள ஆக இதிலிருந்து நாற்பதுக்கு நாற்பது நாம் தானே வெற்றி பெற போகிறோம் அதில் சந்தேகம் இல்லையா ஆக அப்படிப்பட்ட பிரச்சாரத்தில் நான் ஈடுபடுகிற போது இந்த அரசை பார்த்து குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியை பார்த்து மூணு கேள்வியை தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு இதுவரையில் ஒரு கேள்விக்கு கூட இந்த ஆட்சியும் இந்த அர இந்த முதலமைச்சரும் பதில் சொல்லலை நான் கேட்குற மூன்று கேள்விகள் என்னென்னா முதல் கேள்வி அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர் மறைந்திருக்கிறார் அவர் மரணம் என்பது ஒரு மர்மமான நிறையில் இருக்குது ஆக அதை விசாரிக்கணும் அந்த உண்மையை வெளிக்கொண்டு வரணும் 
என்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் அதற்கு இது வரையில பதில் இல்லை அதே மாதிரி அடுத்தது கொடநாடு கொடநாட்டில் நடந்த அக்கிரமங்கள் அநியாயங்கள் ஆக கொள்ளையடிக்க போய் ஒரு நாலஞ்சு கொலையை செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறாங்க ஆக அதற்கு யார் காரணம் பின்னணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் ஆக நான் அதை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு நீதிமன்றத்திற்கும் போயிருக்கிறாங்க இப்போ நான் பேசித்தான் உங்களுக்கு தெரிய போதா உங்களுக்கே தெரியும்ல கொடநாடு என்னென்ன தெரியும்ல கொடநாட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும்ல அதுக்கு யார் காரணம் தெரியும்ல யார் இதற்கெல்லாம் பின்னணியில் இருந்திருக்காங்கன்னு தெரியும்ல ஆக அது ஆக ரெண்டாவது கேள்வி அது கேட்டிருக்கிறேன் மூன்றாவது கேள்வி நினச்சி பார்க்கவே பயமாக இருக்கு பொள்ளாச்சி கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் இல்லை உலகத்திலே இப்படி ஒரு குடும்பம் எங்கேயும் நடந்திருக்காது பொள்ளாச்சியில் இளம்பெண்கள் இரநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என்ன நிலைக்கு ஆளாக இருக்கிறாங்க தயவு செய்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்க நானும் ஒரு பெண்ணை பெற்றெடுத்தவன் தான் நானும் ஒரு பெண்ணுக்கு அப்பா தான் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் பல பேர் பெண்களை பெற்றெடுத்திருக்கக்கூடியவர்கள் தான் ஆக இது கொஞ்சம் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் அந்த பெண்ணை பெற்றெடுத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் அவருடைய உறவினர்கள் என்னென்ன கொடுமைக்கு ஆளாக இருப்பாங்க ஏறக்குறைய ஏழு வருஷமாக அந்த பொள்ளாச்சி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இளம்பெண்களை இரநூறுக்கு மேற்பட்ட இளம்பெண்களை கடத்திக்கிட்டு போய் அவங்கள கொண்டு போய் பங்களாவில் வச்சு பண்ணை வீட்டில் வச்சு பாலியல் பலக்காரம் செஞ்சு அதை புகைப்படம் எடுத்து வீடியோ பதிவு செஞ்சு அதை கொண்டு போய் அவங்களுக்கே போட்டு காட்டி மிரட்டி அச்சுறுத்தி பணம் பறித்து இப்படிப்பட்ட கொடுமை இந்த கொடுமைகளுக்கு பின்னால் இருந்தவங்க யார் துணை சபாநாயக பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஆக அவருடைய மகன்கள் ஆக அவர்கள் இதற்கு பின்னணியில் இருக்கிறார்கள் என்று தொடர்ந்து செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் உடனே நினச்சி பாருங்கள் இது எப்போ நடந்துச்சு நேற்று முந்தானாலா ஏழு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏழு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு கொடுமையை அங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறை கவனிக்கலையா ஏழு வருஷமாக பொள்ளாச்சியில் காவல்துறையை காணாமல் போயிடுச்சா காவல்துறைக்கு எடுத்து இருக்கிற துறை ஒரு முக்கியமான துறை உளவுத்துறை அந்த உளவுத்துறை என்பது பத்து நாளைக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன நடக்க போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த செய்தியை அரசுக்கு சொல்லணும் ஆக இது முன்கூட்டியே நடந்த செய்தி அல்ல தொடர்ந்து ஏழு வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆக அதை கூட கண்டுபிடிக்க இல்லைன்னா என்ன காரணம் உளவுத்துறையே இல்லாமல் போயிடுச்சா தெரியும் தெரிஞ்சிருந்து அனுமதிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களே இதற்கு பக்கபலமாக இருந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா ஆளுங்கட்சியினுடைய தலையீடுதல் இருக்கு அதனால் இது கண்டும் காணாமல் இருந்திருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட குடும்பம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக இந்த மூன்று கேள்விகளைத்தான் நான் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்று ஜெயலலிதாவுடைய மர்ம மரணம் அடுத்து ரெண்டாவது கொடநாட்டில் நடந்திருக்கக்கூடிய கொள்ள கொலை பொள்ளாச்சியில் நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த சோகம் ஆக இந்த மூன்றுக்கும் விடை காணணும் பதில் சொல்லணும் ஆக அவர்களுக்கெல்லாம் பக்கபலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும்னா நாம இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் ஆக நாம ஆட்சிக்கு வந்த உடனே முதல் வேலையாக இந்த மூன்று பிரச்சனைகளுக்கும் விடை காண போகிறோம் விடை காண நேரத்தில் இதில் யார் யார் குற்றவாளிகள் அவன் எப்படிப்பட்ட பதவிகள் இருந்தாலும் சரி அவனெல்லாம் பிடிச்சி உள்ளே கொண்டு போய் போடுறது தான் முதல் வேலை இந்த ஸ்டாலினுடைய வேலையாக இருக்கும் ஆக இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய வேட்பாளர்கள் செந்தில்குமார் டாக்டர் நாடாளுமன்றத்திற்கு அவர் அனுப்பணும் அதே மாதிரி நம்முடைய மணி இந்த பாத்திரெட்டிப்பட்டி தொகுதியினுடைய சட்டமன்றத்திற்கு வேட்பாளராக நிற்கிறார் அவரையும் நீங்கள் சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பணும் ஆக ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் வெற்றி பெற வைக்கிறீங்கன்னா நாட்டில் ஒரு நல்லது நடக்க போகுது என்னன்னா சர்வாதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய மோடி வீட்டுக்கு போக போகிறார் உதவாக்கரையாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியும் ஆட்சியிலிருந்து இறங்க போகிறார் ஆக இந்த ரெண்டு நிலைகளும் உருவாக வேண்டும் சொன்னால் நீங்கள் அத்தனை பேரும் உதயசூரியனுக்கு சிறப்பான வகையில் ஆதரவு தந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தரணும் என்று உங்களையெல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கலைஞர் இல்லாமல் நடக்கிற முதல் தேர்தல் இது கலைஞர் இல்லை என்று சொன்னாலும் அவருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் உங்களிடத்தில் வந்து ஓட்டு கேட்குறேன் ஆக கலைஞரே கேட்பது போல் நினைச்சு நீங்கள் அத்தனை பேர் உதயசூரனுக்கு ஆதரவு தர வேண்டும் தர வேண்டும் என்று உங்கள் அன்புடன் கேட்டு 
இந்த சிறப்பான வரவேற்பை தந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு என்னுடைய இதய உருமான நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி 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 வணக்கம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க